sa loob na bilanggo. Hindi marunong magsulat, hindi marunong ano, gutom sa pag-aaral. May isa dyan. I was told about the story na magnanakaw sa labas. Pero ang pananakaw niya, para makapag-aral siya. Nung nalaman niya na may school sa loob, nagpahuli na lang siya. Kasi gutom na talaga siya. Gusto na talaga mag-aral. Some of my students tell me, doon na sila natuto mag-sulat at magbasa sa loob. O iba sa kanya, doon na nag-elementary, high school, college. Iba talaga yung kagustuhan at talaga yung passion to learn. It's their choice. I pledge to cooperate with the College of Autoris and do everything to my power to promote the philosophies and objectives of the institutions. In this 30th commencement exercises, I would like to express my profound thanks to all people who contributed much in my success as degree holder in BE's entrepreneurship. My experience inside prison molded me to be strong, even if most of the time I cried. I learned to be firm because most of the inmates regarded this place as a place for tough people. To my family, let me express how much love and gratitude I have for you. When my wife wrote a letter to me and asking, what will you do when you get home? You will no longer be accepted to work in any government offices. My reply was, don't worry, my love, because God will never leave me alone. ko sa rin ko parang nasira eh ang reputasyon. Hindi nga nag-iisip ako paano may balik. Nandiyan na ang branded as a convict. Kasi mahirap. Uh, Anti-graph and corruption. Eh, bali may uh, project na hindi dumaan sa bidding. Natapos ang project, pag-audit, nakita ng auditor na wala, wala mabidding. Kaya, kinasuhan kami ng technical na hindi nasunod ang proseso ng pagbili ng mga materialis. Mm, sa akin, kasi iba-iba ang mga sentensya sa aming mga kasamahan. Sa akin, bilang OIC accountant, uh, Six to ten years. Nung unang araw ko sa Bilibid, walang ganang kumain. Hanggang tatlong araw, wala pa rin ang ganang kumain. Bumagsak na ang health ko. Sabi ng mayor ng silda namin na, oh, pag hindi ka kumain, hindi ka na maabutan ng isang linggo. Mamatay ka. Pagsayangin mo ang, ang pagtira mo dito sa kulungan, walang mangyari. Eh, meron naman mga opportunity. 
So, kaya ano siya eh. Kaya sobrang natuwa ako na valedictorian siya. Kasi, at hindi naman ako nagulat na valedictorian siya kasi masipag talaga siya mag-aral. Ginagawa ko siya ng limbawa sa mga ibang sudyante sa other year levels or previous batches na nung nag-aaral na siya. Ang ibang tao nga dito, ano na, uh, hirap nang maglakad para nag-aaral. Bakit kayo, nag-absent uh, kayo, manilate kayo? Ito nga, hinap na malakad, never siya naging late sa klase ko. Pag sa classroom ako, stricto talaga ako. There was one time during a quiz, I caught one student uh, not writing. And I said, uh, are you finished? Yes, father. Where's your test paper? Nandun sa katabi niya. Ako oh, pinapakopya niya kasi medyo matanda na yung isa. Yung isa naman, medyo patapat mo na. This is not uh, the way to learn. Uh, nandito ka na nga sa loob. Parang makamakopya ka pa. Sabi ko, kumakuha tayong gumawa ng mali. Kasi alam, lahat naman kayo dito, or marami sa inyo dito, karamihan sa inyo dito, nandito sa loob kasi nagkamali sa buhay. Kasi sa columns 3 and 4, ang gansin na yun sa isa na dito. Ang iba yung karanasan na mas malalim, and sometimes, and most often than not, mas malakas ang tama sa kanila ng pagkakamali. Yung mga bilanggo po natin, kagaya po na sinasabing privilehyo na yan na binibigay po ng Bureau of Corrections, magpakabuti lamang sila at magpakita sila ng interes sa pag-aaral, sila po ay qualified naman po na makakuha ng uh, edukasyon dito sa loob ng bilangguan. Pag sila po ay nag-violate ng uh, prison rules or school rules and regulations, sila po ay pwede po namin uh, i-drop dahil po, uh, siyempre po, hindi naman po namin sila, hindi naman po namin kayang i-tolerate ang mga bilang ko or mga inmates na nagpapakita ng, uh, ng hindi magubuting asal. Mayroon pagbago kasi maraming hahatak sa iyo eh, pababa. 1997, nag-start, uh, may nagbo-vocational, then hindi rin natutuloy. Balik na naman, 1999, hindi rin nagtutuloy. Hanggang 2001, uh, nagbukas ng art and sign doon sa maximum. Doon din sa eskwelahan na yun. So, nag-apply ako. Pero hindi ako tinanggap. Dahil daw, uh, blacklisted daw kasi school. Dahil marami akong kurso na hindi tinapos. Tatalo-talo pa rin. Kasi mas lakas din yung hatak eh. Hindi naman lingin sa inyo na sa maximum nung time namin, eh, wala pang mga disiplina yung tao. So yung kultura namin nun, talagang bahala ka na kung ano gusto mong gawin sa buhay. Na, nakalatag na lahat din ng mga bisyo, lahat na. Maliban na lang sa paglaba, paglabas mo rito. <coughs> Tapos nung na-involve na nga ako ron sa pagpipinta-pinta, sa pag-aaral na pagpinta, parang minahal ko yung, ano eh, yung, parang, nagkaroon, yung interest ko parang malakas eh, parang nag-aapoy. Uh, kahit magulo, may resistance pa ng gulo noon nung time na yun eh. Kahit magulo, tumatawid ako kahit mag-isa lang ako. Bahala na. Noong time na yun, kapag may tumatawid, binubugbog eh. Pero ako hindi ako nagpadala sa takot. Yun nga, very talented yung taong yan. Nag-aaral sa School of Fine Arts. Tapos na, na, nawala, tapos na bumalik, tapos na po nag-college yun. So, kaya ako palagi nagpapagawa sa kanya. 
para makita niya na oh, may focus at the same time talented siya and the people appreciate his his gift appreciate him Doon na talaga ako tumira, hindi na ako umalis doon. Dahil parang gustong gusto ko na yung ganung buhay. Bukod sa nalalayo ako sa bisyo o ano pa man, nakapokus ako doon, doon lang sa isang bagay. Kaya siguro masasabi, na, masasabi ko sa sarili ko na kahit pa paano, nakahakbang naka ako sa ikalawang baitang dahil sa minahal ko yung ano, nakapokus lang ako sa sa akin, sa sarili ko, talagang nahanap ko yun yung sinasabi niyong bukasyon. Ang pinaka gusto ko nalang mangyari ngayon is patularan sana ako ng mga naging kasama ko dito sa kulungan. Na, kung ako nga, nahanap ko yun. Bakit kayo hindi?